ഹായ് വെൽക്കം ടു ലാഷ് ക്ലാസ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിലെ ലാബർണം ഫോർ മൈ ഹെഡ് എന്ന സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സമ്മറിയും അതിൽ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള നോട്ട്സും ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്കതിൻ്റെ സമ്മറി നോക്കാം ലാബർണം ഫോർ മൈ ഹെഡ് ഇസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എൻ എൽഡേർലി വിഡോ ആൻഡ് ഹെർ അൺകൺവെൻഷണൽ ഡിസയർ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ളൊരു വിധവയുടേതും അവരുടെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെയും കഥയാണ് ലാബർണം ഫോർ മൈ ഹെഡ് ദ നെറേറ്റീവ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ സെമിത്തേരി കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു സെമിത്തേരിയുടെ വിവരണത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് സെമിത്തേരി സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ സെമിത്തേരിയിലുള്ള ഗ്രേവ് സ്റ്റോണുകളും അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് വേർ എവരി മെയ് എ ലാബർണൻ ട്രീ ബ്ലോസംസ് എല്ലാ മെയ് മാസത്തിലും ആ സെമിത്തേരിയിൽ ഒരു ലാബർണൻ ട്രീ ലാബർണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണിക്കൊന്നയാണ് എല്ലാ മെയ് മാസത്തിലും ആ സെമിത്തേരിയിൽ ഒരു കണിക്കൊന്നയുടെ മരം പൂക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപ്ചറിംഗ് ദി അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിറേഷൻ ഓഫ് വിസിറ്റേഴ്സ് ആ സെമിത്തേരി സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയും അതുപോലെ അവരുടെ ഇഷ്ടവും എല്ലാം പിടിച്ചു പറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഈ മരം അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ദ നെറേറ്റർ ദെൻ ടേക്സ് എസ് ബാക്ക് ടു റീ കൗണ്ട് ഹൗ ദാറ്റ് ട്രീ ബിക്കെയിം പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെമിത്തേരി ഇനി നെറേറ്റർ നമ്മളെ പുറകിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മരം സെമിത്തേരിയിൽ വന്നതെന്നും ഈ മരം സെമിത്തേരിയുടെ ഭാഗമായത് എന്നുള്ള കഥയാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് It all starts with an old lady named Lentina and her obsession with laburnum flowers. This is the name of the Prime Mightless Tree, Lentina is the name of the Prime Mightless Tree. They are the name of the Prime Mightless Tree. They are the name of the Prime Mightless Tree. That is the name of the Prime Mightless Tree. She associates the yellow color and the humble nature of the flower with the femininity and wants to grow them in her garden. അവർ ഈ പൂവിൻ്റെ മഞ്ഞ കളറും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹമ്പിൾ നേച്ചറും ഫെമിനിറ്റിയുമായിട്ട് സ്ത്രീത്വവുമായിട്ടാണ് അവർ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ പൂവ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ ഗാർഡനിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മരം വയ്ക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം ഹവ് അവർ എവരി അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഗ്രോ ലാബർണം ഇൻ ഹെർ ഗാർഡൻ ഫെയിൽസ് പക്ഷേ ഇവർ ഇതിൻ്റെ തൈ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ഗാർഡനിൽ നടാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹെർ ഗാർഡനർ പുൽസ് ഔട്ട് ദ സാപ്ലിങ്സ് അലോങ് വിത്ത് വീഡ്സ് ആദ്യം അവരുടെ ഗാർഡനർ ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള തെയ്യ് പുല്ല് പറിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അവർ വെച്ചതാണെന്നുള്ളത് അറിയാതെ അത് പറിച്ചു കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സ്ട്രേ കൗസ് ഈറ്റ് ദെം പിന്നീട് രണ്ടാമത് അടുത്ത വർഷം അവർ ഇത് നട്ട സമയത്ത് ഈ വഴിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഏതോ ഒരു പശു വന്നിട്ട് അവരുടെ ആ ചെടികൾ തിന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി എ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വർക്കർ സ്പ്രേസ് പെസ്റ്റിസൈഡ് പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിക്കാരൻ അവരുടെ ഗാർഡനിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് കീടനാശിനിയൊക്കെ തെളിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കീടനാശിനി തെളിച്ച് പോയതിൻ്റെ അന്ന് രാത്രി മഴ പെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ കീടനാശിനി അവിടെ ആകെ പരക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ആ ചെടി നശിച്ചു പോകാനുണ്ടാവുന്നത് ബൈ ദിസ് ടൈം ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദർ സ്പൗസസ് സ്റ്റാർട്ട് ക്രിറ്റിസൈസിങ് ഹെർ ഒബ്സെഷൻ ഈ സമയത്ത് അവരുടെ മക്കളും മരുമക്കളും എല്ലാം ഇവരെ വിമർശിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെടി ഇത്ര അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊരു ചെടിയല്ലേ ഇത്ര അധികം ആഗ്രഹിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ മക്കളും മരുമക്കളും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റോപ്സ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതോടുകൂടിയിട്ട് അവൾ ആ ചെടിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും അവരുടെ ആഗ്രഹം മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും നിർത്തുകയാണ് ലേറ്റർ വെൻ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഡൈസ് ഷീ ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഫ്യൂണറൽ പിന്നീട് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഫ്യൂണറലിൽ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് വിച്ച് വാസ് അൺകോമൺ ഫോർ വിമൻ സാധാരണ സ്ത്രീകൾ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാറില്ല ആൺമക്കളാണ് അന്ത്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സെമിത്തേരിയിൽ ആ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും വരുന്നുണ്ട് എന്നവർ പറയുകയാണ് അത് സെമിത്തേരി ഷീ സീസ് ഗ്രേവ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആസ് ഫ്യൂച്ചർ അറ്റംസ് അറ്റ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി സെമിത്തേരിയിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ ഗ്രേവ് സ്റ്റോൺസ് കാണുന്നുണ്ട് ആളുകളുടെ പേര് വർഷം ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രേവ് സ്റ്റോൺസ്
ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമ്പോൾ അവൾക്ക് വളരെയധികം എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം വീട്ടിൽ ഗാർഡനിൽ ഇത് നടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരടക്കം ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു കണിക്കൊന്നയുടെ മരം വയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആശയം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ട്സ് മേക്കിംഗ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ഇറ്റ് പിന്നീട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളാണ് അവൾ തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഷീ ഡസ് ഇൻ ടെൽ ഹെർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അബൌട്ട് ഹെർ ഡിസയർ ഈ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വീട്ടുകാരോട് അവർ പറയുന്നില്ല കാരണം വീട്ടുകാർ ഓൾറെഡി ഈ കണിക്കൊന്നയുടെ മുള്ളിൽ ഇഷ്ടമൊക്കെ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളാണ് തിങ്കിങ് ദേ വുഡ് ഇൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് ഷി കൺഫൈഡ്സ് ഇൻ ബാബു ദർ ലോങ് സെർവിങ് ഫാമിലി ഡ്രൈവർ പകരം ഈ ആഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ബാബുവിൻ്റെ അടുത്താണ് അവരുടെ ഫാമിലി ഡ്രൈവറാണ് ഇദ്ദേഹം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആൻഡ് സീക്സ് ഇസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ഹെർ വിഷ് ഈ ആഗ്രഹം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാബുവിൻ്റെ സഹായമാണ് അവർ തേടുന്നത് ദി ഇനീഷ്യൽ ഐഡിയ വാസ് ടു ബുക്ക് എ സ്പോട്ട് അറ്റ് ദ സെമിത്തെരി ഫോർ ഹെർ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെമിത്തേരിയിൽ അവർക്കൊരു സ്പോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ സെമിത്തേരിയിൽ മുൻനിരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന സ്ഥലത്തോ ഒക്കെ സ്പോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെയാണ് അവർ ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നത് ഷീ ആസ് ഫോർ ബാബു സെൽപ്പ് ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് എ റിലേറ്റീവ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ടൗൺസ് ഓഫീസ് ഈ ടൗൺ കമ്മിറ്റിയുടെ ഓഫീസിൽ ബാബുവിൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയാളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഈ മരം നടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പോട്ട് അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്യാനാണ് അവർ ആദ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹൗ എവർ ഷീ അബാൻഡൻസ് ദ പ്ലാൻ വെൻ ഷീ ലേൺസ് ദാറ്റ് ഫില്ലിംഗ് ഔട്ട് എ ഫോം വുഡ് റോ ഇൻ ദ സീക്രസി പക്ഷേ ഈ പ്ലാൻ അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു കാരണം സ്പോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവർ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും അറിയും ഇവർ രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ ആ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ അടുത്തൊരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഷീ ദൻ ഡിസൈഡ്സ് ടു ബൈ എ പ്ലോട്ട് ബിസൈഡ് ദ സെമിത്തേരി നോവിങ് ദാറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് ഇനവിറ്റബിൾ അവർ സെമിത്തേരിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു എന്തായാലും കുറച്ച് കാലത്തിനുള്ളിൽ സെമിത്തേരി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം അവർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇത് ആരും അറിയാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഫേറ്റ് പ്രസൻസ് ഹെർ വിത്ത് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വെൻ ദി ഓണർ ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് റിവീൽസ് ഹീ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ടു സെൽ ഇറ്റ് അങ്ങനെ അവർക്ക് വിധി ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നു ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം അവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് she instantly tells him she wants to buy it and completes the transaction the next day avare appo thanne njan vaangam ennu parayugeyum angane tottaduthu dosam thanne avare chodicha panam koduthittu aa stalam vaangeyum cheyunu she puts up a fence at the newly bought plot angane pudiyadayittu vaangiya salathu oru veeli ekku kittunu and by this time everyone knows about her plans അപ്പൊ അവർ വേലിയൊക്കെ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരാണ് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാര്യം ആളുകൾ അറിയും അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണിക്കൊന്ന വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഉള്ള കാര്യം ആളുകളൊക്കെ ആ സമയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കും ഹെർ ഫാമിലി ഇനീഷ്യലി ഒപ്പോസിസ് ഹെർ ഐഡിയ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ കുടുംബം ആദ്യം അതിന് എതിർക്കുന്നു കംപ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ് ഷീ ട്രസ്റ്റഡ് എ ഡ്രൈവർ ഓവർ ഹിം കൂടാതെ അവരുടെ അടുത്ത പരാതി ഈ കാര്യമൊന്നും അവരോട് പറയാതെ അവരുടെ ഡ്രൈവറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലൊക്കെ അവർ പരാതി പറയുന്നു But when she says they wouldn't have to spend money on some meaningless marble for her tombstone, they comply. Then she says, I have to pay for this tombstone, I have to pay for this tombstone, I have to pay for this tombstone, I have to pay for this tombstone. They are here to pay for this tombstone. ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം ഉള്ളത് ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ച സമയത്ത് ഇവരുടെ മരുമക്കൾ തമ്മിലിങ്ങനെ പൈസ ചെലവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരം നടന്നത് ഇവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാര്യം അവർ ആ സമയത്ത് എടുത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഈ പൈസ ഒന്നും ചിലവാക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും എതിർക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ആഗ്രഹമായിട്ട് പി
അവരെ ഡിമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അവർക്കുള്ള സ്ഥലം അവർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കും കാരണം അവരാണല്ലോ ദാനം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൺലി ഫ്ലവർ പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ബി അലൗഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടോം സ്റ്റോൺസ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലോട്ട് കൂടാതെ ആ പ്ലോട്ടിനകത്ത് ടോം സ്റ്റോൺസ് അനുവദിക്കില്ല ഫ്ലവർ പ്ലാന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വയ്ക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കുള്ളൂ ദ കമ്മിറ്റി അഗ്രീസ് ഗെറ്റിംഗ് ദ പ്ലോട്ട് ഫോർ ഫ്രീ അപ്പം എന്തായാലും ഇവർ ദാനം ചെയ്യുകയാണ് ഇവർക്ക് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നില്ല സ്ഥലം വെറുതെ കിട്ടുക എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഡിമാൻഡിനോട് അവർ സമ്മതിക്കുന്നു ഷീതൻ പ്ലാന്റ്സ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ലാബർനും സാപ്ലിൻസ് അറ്റ് എ സ്പോട്ട് വിത്ത് ബാബു സെൽപ്പ് പിന്നീട് ബാബുവിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് രണ്ട് കണിക്കൊന്നയുടെ തൈകൾ അവരവിടെ നടന്നു ഹുലേറ്റർ കേവ്സ് ഫോർ ദം എവ്രി ഡേ ബാബു പിന്നീട് എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ട് ആ ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഹെർ ഡിസയർ ഈസ് ടു സീ ദ പ്ലാന്റ് ഇൻ ബ്ലോസം ബിഫോർ ഹെർ ഡെത്ത് അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ചെടിയിൽ പൂവിട്ട് കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ഷീ ഫോൾ സിക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് വിൻ്റർ ആൻഡ് റിക്കവേഴ്സ് ഇൻ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് പിന്നീട് മഞ്ഞുകാലം ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് അസുഖം വരികയും അവർ കിടപ്പിലാവുകയും പിന്നീട് കാലാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവർ ആരോഗ്യവതിയാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷീ വിസിറ്റ്സ് ദ സെമിത്തരി ടോയ്സ് എ വീക്ക് ടു സീ ഇഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ബ്ലോസംഡ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ അവർ ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ട് ആ ചെടിയിൽ പൂവിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പോയി നോക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്നും പുറത്തിറങ്ങരുത് ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണയാണ് പോവാവുന്നതാണ് ഫൈനലി വെൻ ദ ലാബർനം ബ്ലോസംസ് ഷീ ഐസൊലേറ്റ് സെൽസ് സെൽ ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അണ്ടിൽ ഷീ പാസ് സെവേ അതിന് ഒടുവിൽ ആ ചെടി പൂവിടുന്ന സമയത്ത് അവർ പിന്നെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല ആരോടും സംസാരിക്കുന്നതും ചെയ്യാതെ അവരുടെ മുറിക്കകത്ത് തന്നെ അവർ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവർ മരിച്ചു പോകുന്നു ഹെർ വിഷ് ഈസ് ഫുൾഫിൽഡ് അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു ആ കണിക്കൊന്നയുടെ ചുവട്ടിൽ അവരെ അടക്കം ചെയ്തു എവ്രി മെയ് ദ ലാബർനം ബ്ലോസംസ് ഇൻ ഗ്ലോറി അലോങ് വിത്ത് സം അതർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് എല്ലാ മെയ് മാസത്തിലും ഈ കണിക്കൊന്ന ഇങ്ങനെ പൂവിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിൽക്കും ആ സ്ഥലത്ത് വേറെ ടോം സ്റ്റോണുകളൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ വേറെ പൂച്ചെടികൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നോട്ട്സ് ആണ് ആദ്യം ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വാട്ട് ഡസ് ദി ഓദർ മീൻ ബൈ സ്പെസിമൻ ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ കൺസീറ്റ് ഇൻ ദ സെമിത്തിരി ഈ സെമിത്തിരിയിലെ ഹ്യൂമൻ കൺസീറ്റ് മനുഷ്യന്റെ ഒരു അഭിമാന പ്രകടനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് ഓദർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദ സ്പെസിമൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൺസീറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ദി ടോം സ്റ്റോൺസ് അവിടെയുള്ള ടോം സ്റ്റോണുകളെയാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദേ ആർ പോർട്രേഡ് ആസ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ അറ്റംസ് അറ്റ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി അനശ്വരത കൈവരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ വ്യർത്ഥ ശ്രമങ്ങളായിട്ടാണ് ഓദർ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഹൗ ഡസ് ദ ലാബർനം ട്രീ റെസ്പോണ്ട് ടു ദ സീസൺസ് ഇനി ഈ കണിക്കൊന്ന മരം ഓരോ സീസണിൽ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ബ്ലോസംസ് ഇൻ മെയ് മെയ് മാസത്തിലാണ് അത് പൂക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ടേൺ ബ്രൗൺ ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് സമ്മർ വേനൽക്കാലം കഴിയാറാകുമ്പോഴേക്കും ആ പൂക്കളെല്ലാം ഉണങ്ങി ബ്രൗൺ ആവും ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ വിത്തൌട്ട് ലീവ്സ് ഇൻ ദ വിൻ്റർ വിൻ്റർ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് കം ബാക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് സ്പ്രിങ് എന്നിട്ട് സ്പ്രിങ് ടൈമിൽ അതിൽ ഇലകളെല്ലാം തിരിച്ചു വരും വൈ ഡി ലെൻഡിന അഡ്മയർ ദ യെല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ലാബർനം എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കണിക്കൊന്ന പൂക്കൾ ഇത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നത് ഷീ അസോസിയേറ്റഡ് ദർ യെല്ലോ കളർ ആൻഡ് ഹംബിൾ നേച്ചർ വിത്ത് ഫെമിനിറ്റി അവരതിൻ്റെ യെല്ലോ കളറും ഹംബിൾ നേച്ചറും ഫെമിനിറ്റിയുമായിട്ട് സ്ത്രീത്വവുമായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ആ പൂക്കൾ ഇത്ര ഇഷ്ടം ഹൗ ഡിഡ് ലെൻഡിന ലൂസർ ലാബർനം സാപ്ലിൻസ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഇയർ മൂന്നാമത്തെ തവണ അവരിത് നട്ട സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ആ ചെടി നഷ്ടമായത് എ വർക്കർ ഫ്രം ദ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്പ്രേഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ദ പ്ലാന്റ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിക്കാരൻ അവിടെ കീടനാശിനി തെളിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മൂന്നാമത്തെ തവണ നട്ടപ്പോൾ ആ
ഇയാളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മാപ്പു എന്നായിരുന്നു ലെൻഡിനയുടെ പേരെ കുട്ടി ഇയാളെ ബാബു എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ചെറിയ കുട്ടികൾ പേരൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇയാളുടെ പേര് ബാബു എന്നായി മാറിയത് വൈ ഡിഡ് ലെൻഡിന ഡിസൈഡ് ടു ബൈ ദ പ്ലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു ദർ സെമിത്തേരി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സെമിത്തേരിക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഷി വാണ്ടഡ് ടു ബൈ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഷി ന്യൂ ദാറ്റ് ദ പ്ലോട്ട് വുഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെമിത്തേരി വെൻ ഇറ്റ് എക്സ്പാൻഡ്സ് ഈ സ്ഥലം അവർ വാങ്ങിക്കുന്നത് സെമിത്തേരി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ള അറിവ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവർക്ക് അവരുടെ ഈ പ്ലാൻ രഹസ്യമായിട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അവർ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൈ വാസ് ഗലോങ് ഇൻ ഡിലമ വെൻ ലെൻഡിന ആസ്ക്രീം ടു സെൽ ഹെർ ഹിസ് പ്ലോട്ട് നിയർ ദ സെമിത്തേരി ഇനി ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഗലോങ് ഇവർക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുന്നത് നോ ബഡി വാണ്ടഡ് ദ പ്ലോട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് നിയർ ദ സെമിത്തേരി ആ സ്ഥലം അയാൾ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സെമിത്തേരിക്ക് അടുത്തായത് കാരണം കൊണ്ട് ആരത് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഹി തോട്ട് ഷി വാസ് ബൈയിങ് ഇറ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇം ഇൻ ഇസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രിപ്പിൾ അയാൾ കരുതുന്നത് ഇവർ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് അയാൾക്കൊരു സഹായം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ഇത് വിൽക്കണമെന്നുള്ളൊരു ചെറിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാവുന്നത് വൈ വാസ് ബാബു ബോത്ത് ഹാപ്പി ആൻഡ് അഫ്രൈഡ് വെൻ വൺ ഓഫ് ദ ലാബറിനും ട്രീസ് ഇൻ ലെൻഡിനാസ് പ്ലോട്ട് ബ്ലോസംഡ് അങ്ങനെ ഇവർ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഈ ചെടികൾ നട്ടതിന് ശേഷം അത് പൂവിട്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാബുവിന് ഒരേ സമയം സന്തോഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഭയവും ഉണ്ടാവുന്നത് ഹി വാസ് ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ലെൻഡിനാസ് ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് വിഷ് ദാറ്റ് കെയിം ത്രൂ ഒന്ന് ലെൻഡിനയുടെ ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് സാധ്യമായത് എന്നതിൽ അയാൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഹി വാസ് അഫ്രൈഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് മേക്ക് ഹെർ നോ ലോങ്ങർ വാണ്ട് ടു ലീവ് പക്ഷെ ഈ ആഗ്രഹം സാധ്യമായതോടുകൂടി പിന്നീട് അവർക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെടും എന്നതായിരുന്നു ബാബുവിൻ്റെ ഭയം വാട്ട് ആർ ദി അതർ പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് അഡോൺ ദ ന്യൂ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ സെമിത്തേരി ബിസൈഡ് ലെൻഡിനാസ് ലാബർനും ട്രീ ഇനി ലെൻഡിനയുടെ ഈ കണിക്കൊന്നേ കൂടാതെ അവിടെ മറ്റ് ചെടികൾ ഏതാണ്ടായിരുന്നതാണ് ചോദ്യം ഹിബിസ്കസ് ഗാർഡേനിയ ബോട്ടിൽ ബ്രഷ് കമേലിയ ഒലിയാൻഡർ ക്രോട്ടൺ ബ്രഷസ് എ ഫ്യൂ അശോക ട്രീസ് ആൻഡ് എ ബനിയൻ ട്രീ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൂച്ചെടികളും അതുപോലെ രണ്ട് മരങ്ങളുമാണ് അവിടെ ഈ കണിക്കൊന്നേ കൂടാതെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇതിലെ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പാരഗ്രാഫ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ് എസ് എ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് ഞാൻ താഴെ കമൻസിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് നമുക്ക് അയച്ചു തരാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ വർ ലെൻഡിനാസ് എഫേർട്സ് ടു പ്ലാൻറ്റ് ലേബർനും സാപ്ലിങ്സ് ഇൻ ഹെർ ഗാർഡൻ തോർത്തഡ് ഇവർ ഈ കണിക്കൊന്നയുടെ ചെടി ഇവരുടെ ഗാർഡനിൽ നടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത് ദ ഗാർഡനർ പുൾഡ് ഔട്ട് സാപ്ലിങ്സ് എലോങ് വിത്ത് വീറ്റ്സ് അവരുടെ ഗാർഡനർ ഇത് ഇവർ വെച്ച ചെടിയാണെന്നറിയാതെ പുല്ല് പറിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പറിച്ചു കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രേ കൗസ് എയ്റ്റ് സാപ്ലിങ്സ് രണ്ടാമത് അവർ നട്ട സമയത്ത് ഈ അലഞ്ഞു ഇരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പശുക്കൾ വന്നിട്ട് ആ ചെടികൾ തിന്നുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്കർ സ്പ്രേഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ് മൂന്നാമത്തെ തവണ അത് നടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് കീടനാശിനി തെളിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ചെടി നശിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൗ ഡിഡ് ലെൻഡിന പാസിഫൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഹെർ ഫാമിലി ഹു ഒപ്പോസ്ഡ് ഹെർ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പ്ലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ദ സെമിത്തേരി ഇനി ഇവർ സെമിത്തേരിയുടെ അടുത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങുന്ന സംഭവത്തിൽ അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന എതിർപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ മറികടക്കുന്നത് കൺവിൻസ് ഡെം ബൈ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് സേവിങ്സ് ഓഫ് നോട്ട് ഹാവിങ് എ ട്രഡീഷണൽ ടോം സ്റ്റോൺ ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാർബിളിൻ്റെയും 
discuss the evolution of the character babu from a man servant driver to a confident figure ini babu ennalla oru character inde evolution e kurichittaanu choodichittullathu initially perceived as a mere driver later becomes lendina's confident ആദ്യം ഇയാളൊരു ഡ്രൈവറായിട്ട് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ഇയാളോട് ബഹുമാനത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്കാരൻ എന്നുള്ളൊരു അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇയാളുമായിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്നത് പ്ലേസ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ലിൻഡിനാസ് അൺകൺവെൻഷണൽ വിഷ് ഇനി ഇവരുടെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഈ ആഗ്രഹം സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ ബാബു നിർണായകമായിട്ടുള്ളൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് എ കെയറിംഗ് നെർച്ചറിംഗ് സൈഡ് ബൈ ടെൻഡിങ് ടു ദ ലാബർണം സാപ്ലിംഗ്സ് ഇയാളുടെ ഒരു കെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും എല്ലാ ദിവസവും ഇയാൾ ആ ചെടികൾ പോയിട്ട് നോക്കുകയും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ലെൻഡിനെയുമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഹിസ് ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് വെൻ ദ ലാബർണം ട്രീസ് ബ്ലോസം റിവീൽസ് എ ഡീപ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് എംപതി ഇനി ചെടി ആദ്യമായിട്ട് പൂവുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഒരേ സമയം സന്തോഷവും ഭയവും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ചെടി പൂവിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നൊക്കെ അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ഇവർക്ക് ലെൻഡിനെയുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അടുപ്പം ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു ജോലിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് അയാൾ വളർന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഇതിലെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഡസ് ദ സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ലാബർണം ഫോർ മൈ ഹെഡ് കൺസീൽ ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ടീംസ് ഇനി ഈ കഥയുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള തീംസ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ലാംഗ്വേജ് സെർവ്സ് ആസ് എ നെറേറ്റീവ് ടൂൾ ഒരേ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരു കഥ പറയുന്നത് അതായത് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അലോവിംഗ് റീഡേഴ്സ് ടു കണക്ട് വിത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് തീംസ് ഓൺ എ ഡീപ്പർ ലെവൽ അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ടും തീംസുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ലെൻഡിനാസ് സീമിംഗ്ലി സിമ്പിൾ ഡിസയർ ഫോർ എ ലാബർണം ട്രീ മാസ് പ്രൊഫൗണ്ട് ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ഡെഫിയൻസ് ലവ് ഫോർ നേച്ചർ ആൻഡ് ചലഞ്ച് ടു സൊസൈറ്റൽ നോംസ് ഇനി ഇവരുടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ രീതികളെ അവർ എതിർക്കുന്നതും അവരുടെ പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹവും എല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ദ നെറേറ്റീവ് എക്സ്പ്ലോസ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ഗ്രീഫ് അൺകൺവെൻഷണൽ വിഷസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ യുണീക് ലെഗസി ഇനി ഇതിനകത്ത് ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചും അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെഗസി ഒരു യുണീക് ലെഗസി ഒരു അനശ്വരത കൈവരിക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള തീമുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദി എക്കോ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് കൺസേൺസ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ലാബർണം ഫോർ മൈ ഹെഡ് ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന എക്കോ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് തീംസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാബർണം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫെമ്യൂണിറ്റി ബൈ ലെൻഡിന ബിക്കംസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഫെമിനൈൻ കണക്ഷൻ ടു നേച്ചർ ഇനി ഈ കണിക്കൊന്നയെ അവർ ഫെമ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഹമ്പിൾ നേച്ചർ കൊണ്ടും അവിടെ നമുക്ക് ഫെമിനൈൻ കണക്ഷൻ ടു നേച്ചർ ഈ ഒരു സ്ത്രീത്വത്തിന് പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്കവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ലെൻഡിനാസ് ഡിസയർ ഫോർ എ ലാബർണം ട്രീ ചലഞ്ചസ് ദ ട്രഡീഷണലി മാസ്കുലിൻ ടോം സ്റ്റോൺ ഹൈലൈറ്റിംഗ് എക്കോ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് കൺസേൺസ് അതുകൂടാതെ ഇവർ ടോം സ്റ്റോൺ വേണ്ട അവർക്ക് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പകരം അവർ ലാബർണം ട്രീ ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു പുരുഷ സമൂഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പമാണ് ടോം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഒരു എക്കോ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ടീം നമുക്കവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഹെർ ഡിഫൈൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് കൺഫൈഡിങ് ഇൻ ബാബു ഓവർ ഹെർ ഫാമിലി എക്സംപ്ലിഫൈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഫീമെയിൽ എംപവർമെൻറ്റ് കൂടാതെ അവരുടെ ഈ ആഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ തുറന്നു പറയുന്നത് അവരുടെ ഡ്രൈവറായിട്ടുള്ള ബാബുവിൻ്റെ അടുത്താണ് അവരുടെ വീട്ടുകാരോട് അവർ ഈ കാര്യം പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫീമെയിൽ എംപവർമെൻറ്റ് അവർ വീട്ടുകാരെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താതെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫീമെയിൽ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു തീം കൂടി ന